पर्सि मंगलवार विश्वास को मत लिने कर्णाली प्रदेश का मुख्यमंत्री शर्मा को तैयारी महालेखा परीक्षक में तोयम राय सिफारिश करने संवैधानिक परिषद को निर्णय अमेरिका को सब भाग इंटरनेट कंपनी सात करोड़ भाग बड़ी नागरिक का व्यक्तिगत विवरण चुहावट वित्तीय कारबार भुरक्षित रह दावी विराट गोल्ड का फुटबल प्रतियोगिता में एनआरटी रारत को सिक्किम ड्रैगन एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हो नमस्कार कांतिपुर डायरी का साथ में नवीन रूजनी समाचार अब विस्तार में कर्णाली प्रदेश का मुख्यमंत्री राजकुमार शर्मा ने आगामी मंगलवार विश्वास को मत लिने आगामी मंगलवार संसद विश्वास को मत लिने गरी संसद सचिवालय में पत्र प्राप्त भारत प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढ़ाथोकी ने बताने भो सत्तारूढ़ एमएल कर्णाली प्रदेश को मुख्यमंत्री दावी खबर सावजनिक भई रहता माओवादी नेता शर्मा ने आपू नेतृत्व को सरकार निरंतरता दिन विश्वास को मत लिना लग्न हो केन्द्र में बदल राजनीतिक समीकरण पच्चीस कर्णाली में कंग्रेस ने सरकार समर्थन फिर्ता लिखे सरकार में सहभागी दल ने समर्थन फिर्ता को तीस दिन भि सभा विश्वास को मत लिखने संवैधानिक व्यवस्था संवैधानिक परिषद ने महालेखा परीक्षक में राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय का सचिव दोयम राय को नाम सिफारिश कर बालुआटार स्थित प्रधानमंत्री निवास में बिहान बस को संवैधानिक परिषद को बैठक ने राय राय सिफारिश करने निर्णय हो वहां छ वर्ष कार्यकाल का महालेखा परीक्षक में सिफारिश कर प्रधानमंत्री कार्यालय स्रोत ने जना महालेखा परीक्षक संवैधानिक परिषद को सिफारिश में राष्ट्रपति नियुक्त करने व्यवस्था गत जेठ सात गते महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा को पदावधि सकिए महालेखा परीक्षक को पद रिक्त थी परिषद को सचिवालय ने श्रावण बीस गति महालेखा परीक्षक नियुक्त होना इच्छुक संग आवेदन मागे थी ते पी राय सहित सोलह जना महालेखा परीक्षक बन दावेदारी प्रस्तुत करिए राय इस अर्थ मंत्रालय लगायत में सचिव हो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ने सहकारी ठगी प्रकरण में छानबीन का लगी संसदीय समिति को मागला यथावत राखे प्रतिनिधि सभा को आज को बैठक में बोलते कांग्रेस का सांसद संजय कुमार गौतम ने सहकारी ठगी प्रकरण में मुछे का गृहमंत्री रवि लमी छाने मत को छानबीन का लगी संसदीय समिति गठन को मग यथावत रहे गृहमंत्री लमी छाने के विषय में नैतिकता को प्रश्न उठे वहां गंभीर प्रश्न कहाँ उठे जिसमा छानबीन भैर थी जिसमा यह मुद्दा निरूपण होने थो रष में राज्य पुग्न पर्ने थो वहां नई गृहमंत्री को जिम्मेवारी लीर तो कुर्सी में तो अहदा में पुग्न भेजन सम्मान्य स्वभाव मध्य सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने न्यायाधीश जस्तु एकदम हुकुम परमांगी दिने राजा महाराजा जस्तु एकदम क्लीन चीट दिने प्रयास कर सुरक्षा नि प्रमुख जो वर्तमान नेतृत्व में हो समेत यह विषय फास्फो ढंग ने क्लीन चीट दिने प्रयास कर उठाई रह मुद्दा में गंभीर प्रश्न जन्मे हमी संसदीय समिति को मग कर धीरे लमो समय देखि पूर्व प्रतिपक्ष का हैसियत ने हमी संसद में उठाई रह कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट को यो खाली कानूनी मात्र कुरा हो स्वभाविक मध्य यो नैतिक भी कुछ हो समस्या नैतिकता को ठूल प्रश्न हो गृहमंत्री लमी छाने के बारे में प्रधानमंत्री प्रहरी प्रमुख ने सफाई दिए भई सांसद गौतम ने आपत्ति जना आप संसद अवरुद्ध करने पक्ष में न रहे भई वहां संसदीय समिति गठन में सरकार जिम्मेवार बन पर्ने वाले संसद बैठक में अहिल आकस्मिक समय लीएर दल का सांसद धारणा राखी रह नेपाली कांग्रेस ने आसन्न उपनिर्वाचन का लगी उम्मीदवार को टुंगो लगन पर्सि मंगलवार केन्द्रीय कार्य संपादन समिति को बैठक बोला एमए रासोपा राप्रपा एकीकृत समाजवादी लगायत दल ने उपनिर्वाचन का लगी उम्मीदवार टुंगो लगाए कंग्रेस ने उम्मीदवार चयन करना बाकी इलाम दुई में हुने प्रतिनिधि सभा को उपनिर्वाचन रजांग में हुने प्रदेश सभा उपनिर्वाचन आगामी बैशाख पन्द्रह गते हुए कार्य संपादन समिति को बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देववा को निवास में बस्ने कंग्रेस अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने कोशी प्रादेशिक अस्पताल में मेडिकल उपकरण खरीद में अनियमितता आरोप व्यापारी विशाल पंडित सहित सात जनला प्रतिवादी बनाकर विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर उन्नीसंग तीन करोड़ बीगो मांग अख्तियार ने जना सो अस्पताल का लगी उपकरण खरीद करने क्रम में कम कबल करने ठेका नदी बड़ी कबल करने पंडित को कंपनी खरीद को जिम्मा दी थी बसर होटल का मालिक समेत रहकर पंडित कोविड का बेला मेडिकल सामग्री खरीद का क्रम में विवाद में पड़ा थे कांतिपुर डायरी में अब
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाकी प्रसंग माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई अन्तर्गत सप्तरीमा आज 71 जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको छ अनिवार्य गणित विषयको परीक्षाका क्रममा मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोपमा 6 वटा परीक्षा केन्द्रबाट 71 जनाको परीक्षा रद्द गरिएको शिक्षा समन्वय एकाइ सप्तरीका प्रमुख विजय कुमार मण्डलले जानकारी दिनुभयो परीक्षाको मर्यादा र आचार संहिता विपरीत मोबाइल लिएर परीक्षा दिइरहेको पाइएपछि उनीहरुको परीक्षा रद्द गरिएको शिक्षा समन्वय एकाइले आएको छ त्यस्तै परीक्षा मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोपमा राजविराज स्थित के माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केन्द्रबाट एक जना कार्यालय सहयोगीलाई निष्कासन गरिएको छ रौतहटको परोहार नगरपालिका 4 लौकाहा स्थित भुलाकी सडक खण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ दुईवटा मोटरसाइकल ठोकिंदा बोदीमाई नगरपालिका 4 का 25 वर्षीय सुरेश पासवानको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ थप उपचारका लागि बिरगञ्ज स्थित अस्पताल लगेका पासवानलाई चिकित्सकले मृत्यु घोषणा गरेका थिए दुर्घटनामा घाइते भएका 22 वर्षीय सेक तपसीमा आलमको बिरगञ्ज स्थित हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको छ खोटाङमा चोरी सिकारी एवं तस्करीका कारण लोपोन्मुख सालक घट्दै गएको छ मासु र खपेटाका लागि सालकको सिकारी पछिल्लो समय बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीय वासीको भनाइ छ सालकको एउटा खपेटाको 18 देखि 20000 रुपैयाँ पाउने भएपछि सालक मासिने चरणमा पुगेको खोटाङको दिप्लुङका स्थानीय वीरबल किरातीले बताउनु भयो सालकको शिकार गरी उदयपुरको गाईघाट हुँदै बाहिर जाने गरेको किरातीको भनाइ छ खोटाङका वन जंगलमा सालक कतिको संख्यामा छन् र कसरी चोरी तथा शिकारी हुन्छ भन्ने जानकारी नआएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका प्रमुख पशुपति दाहालले बताउनु भयो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार लक मार्नेलाई 1 लाख देखि 5 लाख वा 1 वर्ष देखि 10 वर्ष सम्म कैदवा दुबई हुने व्यवस्था छ ओसार पसार गर्नेलाई 5 लाख देखि 15 लाख रुपैयाँ जरिवाना 5 देखि 15 वर्ष सम्म कैदवा दुबई हुने व्यवस्था रहेको छ नेपालगंज स्थित भन्सार नाकामा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष साउन देखि फागुन सम्मको 8 महिनामा 1.35 प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको हो भन्सार कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा 11 अर्ब 59 करोड 9 लाख 43 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ यो सँगै हालसम्म लक्ष्यको 61.74 प्रतिशत राजस्व संकलन भएको भन्सार प्रमुख अधिकृत दुर्वराज विश्वकर्माले बताउनु भयो सुनाका मार्फत यो वर्ष फागुन सम्ममा 1 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बराबरको समान अन्य देशमा निर्यात भएको छ गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ले भोजपुरका आगलागी पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि जस्ता पाता वितरण गरेको छ संघले भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सार स्थित मालवासेका आगलागी पीडित पाँच परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि 25 बन्डल जस्ता पाता प्रदान गरेको हो नगर प्रमुख कैलाश कुमार आले मार्फत पीडितलाई सो रकम सो राहत उपलब्ध गराइएको संघले जनाएको छ परोपकार तथा मानवीय सहायता विभाग मार्फत संघले आगलागी जन्य विपद प्रभावितका लागि सहयोग सुरु गरेको जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो 7 करोड 30 लाख मानिसहरुको व्यक्तिगत विवरण चोहावट भएको छ सो कम्पाउन्डमा मानिसहरुले आफ्नो व्यक्तिगत पासकोड ठेगाना सुरक्षा नम्बर तथा वित्तीय विवरण राखेका थिए अमेरिका भरि करिब 29 करोड मानिसहरुलाई मोबाइल र इन्टरनेट सेवा मार्फत समेटेको सो कम्पाउन्डबाट 7 करोड 30 लाख मानिसहरुको व्यक्तिगत विवरण चोहावट भएको वेबसाइटले जनाएको छ व्यक्तिगत विवरण चोहावट बारे अनुसन्धान भइरहेको कम्पाउन्डले जनाएको छ सन् 2019 बाट नै सो कम्पाउन्डमा रहेका मानिसहरुको व्यक्तिगत विवरण चोहावट हुने गरेको पत्ता लागेको थियो वित्तीय जानकारी बारेको विवरण भने चोहावट नभएको बताइएको छ सो घटनापछि ग्राहकले आफ्नो पासकोड स्वचालित रूपमा रिसेट गरेका छन् आफ्नो खाता बारे सजग रहन कम्पनीले आग्रह गरेको छ रुसले ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुर्याएका कारण आफ्नो मुलुकको एक चौथाइ भूभागमा आगामी 18 महिना सम्म ऊर्जा संकट हुने युक्रेनले जनाएको छ गत शुक्रबार रुसले युक्रेनको पाँच वटा ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमा क्षेत्रास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो सो हमलाका कारण ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमा 80% क्षति भएको युक्रेनले जनाएको छ छ वटा ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमध्ये पाँच वटा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको युक्रेनको दाबी छ युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ऊर्जा केन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान करने भाई कुसा
सीरिया को उत्तरी क्षेत्र स्थित एवं व्यस्त बजार लक्षित करी कार बम विस्फोट हुआ कंती में सात जना को मृत्यु टर्की को सीमा नजिक रहोक अलेपो प्रांत को अजाज शहर में भाई आक्रमण करे अन्य धेरे घाइते अंतरराष्ट्रीय संचार मध्यम ने जना सीरियी राष्ट्रपति बशर अल असद संग लड़ी रह टर्की समर्थक मिलिशिया विरुद्ध मिलिशिया द्वारा संचालित शहर में आक्रमण कसले हो भन्ने बारे खुले रमजान को अंतिम समय में अपना बाल बालिका का लगी नया कपड़ा किन्द स्थानीय को भीड़ लगे बेला विस्फोट आक्रमण को जिम्मा कसले लीन विस्फोट का कारण घर तथा व्यवसाय में क्षति पुगे सन् दुई हजार सत्रह में सोही शहर स्थित अदालत बाहर कार बम विस्फोट हो चालीस बड़ी व्यक्ति को जान गई थी अब खेल प्रसंग त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी फ्रेंडशिप कप क्रिकेट सीरीज अंतर्गत को पहले खेल में भारत को स्टेट टीम गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा भई मेक वन स्पोर्ट लाइफ ग्राउंड में टस जितने फिल्डिंग रोजे पहले बैटिंग को निम्थो पाए घरेलू टोली ने यह समाचार तैयार पार्दासम तीन ओवर को खेल सक एक विकेट गुमा उन्नाईस रन जोड़े डबल राउंड रोविन का आधार में हने सीरीज में गुजरात रोडा सहभागी ओमान आयोजना हने एसिसी प्रीमियर कप को तैयारी स्वरूप सीरीज खेले हो नेपाले सीरीज में चार वा मैच खेलने नेपाल क्रिकेट संघ कैन ने जना दोसों खेल में बरोडा संग पश्चिम मंगलवार प्रतिस्पर्धा करने सीरीज को फाइनल खेल चैत पच्चीस गते आईतवार होने विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता में आज न्यूरो टीम एनआरटी और भारत को सिक्किम ड्रैगन एफसी बीच प्रतिस्पर्धा होने विराट नगर को शहीद रंगशाला में होने सो खेल साझ छ बजे पच्चीस शुरू होने इसी गैराती खेल में घरेलू टीम सांग्रीला मोरंग फुटबल क्लब ने भूटान को रोयल थिम्पू फुटबल क्लब हरा सेमीफाइनल में प्रवेश विराट नगर को शहीद रंगशाला में भाई पहले क्वाटर फाइनल में सांग्रीला ने थिम्पू एफसी तीन दुई गोल अंतर हरा हो सांग्रीला को जीत में आशीष चापकाई सुशील राय विदेशी खिलाड़ी सैंगली गोल करे थिम्पू एफसी का सौरभ दोर्जले दुई गोल फर्का थे इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबल में ब्रेनफोर्ड ने मैंजेस्टर यूनाइटेड बराबरी में रोक जीटेक कम्युनिटी स्टेडियम में गैराती रोमचक खेल में ब्रेनफोर्ड रैंजेस्टर यूनाइटेड ने एक एक गोल को बराबरी खेल अंक बाढ़ मेसन माउंट ने अतिरिक्त समय को छैठों मिनट में गोल करते यूनाइटेड अग्रता दिला थे तर ते तीन मिनट पीछे क्रिस्टोफर अजेर ने गोल करते खेल एक एक गोल को बराबरी में लियाए यह बराबरी संगे तालिका को छैठों स्थान में रहकर मैन यूनाइटेड को अड़चालीस अंक पंद्रह स्थान को ब्रेनफोर्ड को चेल्सी वर्णली ने दुई दुई गोल को बराबरी खेले नवीन रूजनी